দেবাশিস বাবু দেবাশিস বাবু আমি এতক্ষণ আমার সময় লাগলো আপনার কাছে আসতে কারণ আমার মনে হয় মানুষের কাছে স্পষ্ট করা দরকার ছিল একদিকে এই নেতারা প্রত্যেক দিন এসে প্রত্যেক দিন এসে নিজের কর্মীদের জন্য কাঁদবেন তারা শোক প্রকাশ করবেন তারা বলবেন এই নির্বাচনটা ফার্স হয়েছে আর ঠিক সেই নেতারাই তাদের দল তারা যদি না হন তাদের দলের আরও বড় নেতারা আরও উঁচু নেতারা তারা যাবেন ডিনার করতে যারা ব্যালট খায় যারা রক্ত খায় যারা আমার দলের কর্মীর প্রাণ খায় তাদের সঙ্গে বসি আমিও খাই দেবাশিসবাবু এ এটাকে আমি ন্যারেটিভ সেট করছি নাকি এটা আদৌ খাওয়ানো যাবে নিজের দলের কর্মীদের এই প্রাণ হারানো পরিবারগুলোকে আমি অনেকক্ষণ বসে আপনার কথা শুনতে শুনতে একটুখানি ঘেটে গেছি ঠিকই মানে কি নিয়ে আলোচনা ছিল আমরা কোন দিকে গেছি ঠিক আছে সঞ্চালক হিসাবে ইউ হ্যাভ আ রাইট টু ডাইরেক্ট দা টোটাল থিং মানে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখুন আপনি ঠিক বলছেন আমি আপনার সাথে একমত যে আমাদের যে সমস্ত রাজনৈতিক দলরা আছেন তাদেরকে এই জায়গায় একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট ক্লিয়ার স্ট্যান্ড পয়েন্ট রাখতে হবে এবং নীতি আদর্শ এগুলোকে মাথায় রেখে শুধুমাত্র ভোটের জন্য ভোট জেতার জন্য এই সমঝোতাগুলো থেকে সরে আসা উচিত বলে আমার মনে হয় কিন্তু আমি জানি না এটা সিপিএম বা কংগ্রেস কেন এই সময় মমতা ব্যানার্জির মতো তৃণমূলের সাথে সমঝোতায় যাচ্ছে আমি কিন্তু রাজনীতি তো বড় জটিল জিনিস মানে আমি যদি আমার থেকে হয়তো অনেক ভালো বুঝবেন হতে পারে যে ওনারাও হয়তো সেটা দেখার চেষ্টা করছেন বা বোঝার চেষ্টা করছেন যেটা বাজারে খবর যে দু সালে যে একটা মহারাষ্ট্র মডেল পশ্চিমবঙ্গে আসতে চলেছে নব্য তৃণমূল হয়তো অভিষেক ব্যানার্জি বিজেপির সাপোর্টে মুখ্যমন্ত্রী হতে যাবেন হয়তো হয়তো এরকম একটা কোনো জিনিসও তো রয়েছে যেগুলো হয়তো আমরা জানি কিন্তু বলতে পারছি না বা বলছি না সেই ভয়টা ওনাদের মধ্যেও হয়তো আছে সেই কারণে হয়তো লোকসভাকে ওনারা টার্গেট করেছেন এবং সেখানে ওনারা জানেন যে হয়তো তৃণমূলের সঙ্গে এটা প্রাণ যারা নিল আপনাদের বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকি তাকে যারা আজও ঢুকতে দিচ্ছে না ভাঙড়ে যদি বেঙ্গালুরুতে আসবেন আপনাদের কাছে কোনোদিন নেমন্তন্ন আসবেন আমি জানি অসুবিধা আছে কংগ্রেসের আপনাদেরকে নিয়ে একুশ সাল থেকে আছে কিন্তু যদি যদি বিজেপি বিরোধী মহাজোটের জন্য আপনাদের কাছে আসে এরকম নেমন্তন্ন যাবেন তাপসবাবু তারপরে ওর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো উত্তরটা নেওয়া হলো না আমি সজলবাবু শেষ করব আপনার কাছে এসে আপনার কাছে এসে শেষ করবো সজলবাবু একটাই প্রশ্ন আপনার কাছে আমার বলুন বলুন খুব গণতন্ত্র লুণ্ঠিত হয়েছে কিন্তু একটা জিনিস তো হয়েছে যে বাইনারি আমরা সেট করতে দেখেছিলাম গত দু তিন বছর ধরে সেই বাইনারি তো আঘাত পেয়েছে আজকে কংগ্রেস বা সিপিএম এর যে জোট সেটা তো উঠে এসছে আবার এই সব সময় একেবারে শেষ সময় একবারে শেষ সময় একেবারে শেষ সজল বাবু সজল বাবু সজল বাবু সময় শেষ প্লিজ প্লিজ সকল বাবু সজল বাবু সজল বাবু আমি আবার শেষ করব আপনার কাছে এসে একটাই কারণে তার কারণ বেঙ্গালুরু বৈঠক ওরা যাচ্ছেন আপনারা যাচ্ছেন না অমিত শাহ আপনাদেরকে এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষকে তা তার অভিনন্দন জানিয়েছেন কিন্তু 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 আমি বলছি এই ব্যালট এই ব্যালট ডাকাতির ভোট এটার মান্যতা কি আদৌ থাকবে যদি থাকে তাহলে কিন্তু গণতন্ত্র এবার আমি যেটা বললাম গণত কালকে থেকে ডাকা না আমিও আপনাকে বলি শুনুন আমি বাংলার সব মানুষের হয়েই একটা কথা বলতে চাই যে আমরাও চাই যে তিনশো পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন ধারাটা যত শীঘ্র সম্ভব পশ্চিমবঙ্গে লাগু করা হোক তার কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যেটা হচ্ছে তাদের ধন প্রাণ এবং তাদের সম্পত্তি রক্ষার্থে ইমিডিয়েট কেন্দ্র সরকার কোনো অ্যাকশান নিক শুধু ওই চিঠি চাপাটি ফাইল আর টুইট করলে হবে না 